Olá pessoal, aqui é André Medinger e este será o terceiro vídeo da série do projeto mecânico do triturador de galhos. E eu já estou com o projeto aberto aqui, mas antes da gente retomar aqui a modelagem das peças, eu queria dar um recado rápido para vocês, que é o seguinte. Se você que está assistindo a série aqui, ou você que de alguma forma encontrou esse vídeo na internet, não conhece o meu trabalho, ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative as notificações que vai aparecer ao lado para você estar recebendo uma alerta de quando eu for postar novos vídeos aqui no canal, tá bem? E você que de alguma forma chegou aqui e não conhece nada do meu trabalho, pode clicar em cima do meu nome aqui embaixo, entra no meu canal do YouTube, dá uma olhada nos meus vídeos e vê a forma como eu ensino SolidWorks. E se você curtiu o meu trabalho, daí sim, se inscreva lá no canal, tá bem? Então tem também meu Instagram, se você quiser receber diariamente dicas rápidas sobre SolidWorks, pode entrar lá, procurem por André Medinger e me sigam. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então pessoal, eu já estou aqui com o projeto aberto e a última peça que a gente fez foi a 005. Então eu vou abrir aqui as peças e vou abrir a 006, que são as peças que eu utilizo como referência para a gente fazer o nosso projeto. Então esta peça aqui, a 006, ela é esta peça aqui, vou mostrar ela para vocês, e aqui está ela, aqui embaixo. É esta peça aqui que eu selecionei. Então vamos vir aqui em novo, deem dois cliques em peça. Então agora, selecionem aqui nessa nova peça que a gente abriu, o plano direito e cliquem nele com o botão esquerdo e venham em esboço. E ele já vai habilitar aqui para nós o plano direito, colocar ele paralelo à tela do computador e normal a nossa visão. Então vamos pegar aqui a ferramenta linha e selecionar este ponto aqui na origem, um clique, soltem, arrastem para cá. Façam isso aqui, esse formato aqui que vai ser o formato da peça. Então agora eu vou vir aqui e vou ver as medidas dela. Então desta ponta aqui até aqui, ela tem a cota Z, no caso, 94 milímetros. A altura dela é a cota Y, 97,8. Então vamos lá. Venham aqui em, em esboço, dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui. E vamos por 94 milímetros. E esta linha aqui, seleciona ela e vamos por 97,8. Então agora eu vou vir aqui e vou medir de quanto é o raio. E o raio aqui é de 5 milímetros. E essa cota aqui, aliás eu peguei no meio aqui, não é o que eu quero, 50 milímetros. E a espessura dela provavelmente seja 4,8 ou 6,4. Então é 4,8 milímetros, que equivale a uma chapa de 3 barra 16 polegadas. Então o raio ali embaixo é 5 milímetros e essa cota aqui é 50. Então vem aqui em esboço, dimensão inteligente, selecione esta linha aqui, puxem para cima e vamos por 50 milímetros. Então agora venham aqui, em, continuem na aba esboço e peguem essa ferramenta aqui, esboçar filete. Cliquem nela e vamos por aqui 5 milímetros. E vamos selecionar esse ponto aqui e vamos dar OK, OK aqui. Deixa eu só me certificar se era 5 mm menos, aparecendo tão pequeno esse raio. Mas deixa eu ver aqui. É, mas ele realmente é 5 mm Então tá. Finalizamos aqui, o esboço está pronto. Venham aqui em orientação de vista e ponham um isométrico. Então agora venham aqui em chapa metálica e selecione a opção flange base aba. E aqui na espessura, ponham 4,8 e deem OK. Pronto, finalizamos aqui, pessoal. Agora clique com o botão direito aqui em cima de material e venho em AIS 1020. Então agora botão direito em cima de peça 1 e aqui ao lado de aparência, na seta ao lado, cliquem aqui, venho em peça 1 e vamos pôr aqui as cores de 67, 119 e 0, que é a cor verde padrão que eu utilizo. Então finalizamos aqui, aqui a gente não precisa exibir nenhum plano e vamos salvar a nossa peça aqui que é a 006. Então selecione a nossa pasta na área de trabalho que é a pasta PMTG, deixa eu ver aqui, PMTG 0011800, selecionem ela e agora podem selecionar aqui a peça 005 só para a gente pegar o código dela e vamos por aqui onde está 005, vamos por 006 e dar enter e pronto. Finalizamos aqui a peça, vou salvar mais uma vez para me certificar e vou fechar aqui. 
Então aqui está que eu utilizei como referência, vou fechar ela. E já vou vir aqui na área de trabalho e vou excluir ela da minha pasta de peças de referência. E já vou abrir a 007. Então aqui está a 007, ela é esta peça aqui, vou mostrar para vocês. Ela é esta peça aqui, tá? Selecionei ela aqui e aqui está ela. Ela vai soldar em cima dessa peça aqui que a gente já fez, então aqui está ela. Então vamos lá. Então deixa eu só... Venham aqui em novo e deem dois cliques em peça. Então venho aqui em orientação de vista, seleciono a isométrica e selecione com o botão esquerdo, plano superior e venham em esboço. Então agora sim, venham aqui e peguem a ferramenta linha. Deem mais ou menos aqui onde eu estou deixando, vai ficar tracejado, deem um clique, soltem, arrastem para cá, mais um clique, mais um clique aqui, mais um clique aqui, mais um clique aqui e pressionem ESC. Então agora pressione em CTRL, mantenha o CTRL pressionado, selecione esta linha e a origem e coloque em ponto médio e dê em OK. Então agora eu vou medir aqui quais são as dimensões da chapa. Então a largura dela é 396 e o comprimento 673. Então vamos lá. Venho aqui em esboço, dimensão inteligente, selecione esta linha aqui e vamos por 396. E esta linha aqui vamos por 673. Podem afastar aqui. Então agora eu vou vir aqui e vou selecionar. Vou vir em avaliar, medir e vou ver de quanto é este chanfro aqui. Ele é um chanfro de 95 por 45 graus. Então vamos vir aqui na nossa peça. Em esboço, pegue a ferramenta aqui ao lado de filete. Pegue a ferramenta esboçar chanfro. E aqui onde está 10, vamos por 95. Então agora selecione este ponto e este ponto e vamos dar OK. Deixa eu só me certificar aqui que está certo. OK. Podem uh, fazer o seguinte. Sele pressione a tecla espaço do teclado e selecione esta face aqui de cima para ele colocar normal a nossa visão. Então agora, pessoal... No, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir essas peças aqui. Então, eu vou vir aqui em avaliar, medida. E deixa eu só observar quantas são. São uma, duas, três, quatro. São quatro espaços, ou seja, cinco furos. Então, tá. Cinco furos são. Então, vem aqui em esboço, ao lado de linha, pega a ferramenta linha de centro. E aproximem aqui do centro, do, do centro desta linha, que vai ser, que vai ser a origem. Deem um clique no botão esquerdo e arrastem para cá. Então agora pressione a tecla Enter novamente para ele pegar a ferramenta linha de centro e deixe mais ou menos aqui onde está o meu e deem um clique, soltem, arrastem para cá e pressionem ESC. Então agora selecione com o botão esquerdo esta linha aqui, pressione CTRL, mantenha o CTRL pressionado e selecione a extremidade desta linha aqui e coloque em ponto médio e deem OK. Então agora... Venham aqui e peguem a ferramenta linha novamente, linha de centro. Aliás, eu fiz uma, fiz uma coisa errada aqui, pessoal. Façam o seguinte, cliquem em cima desta linha aqui e deletem ela, podem deletar. Então, venham aqui ao lado de linha e peguem linha de centro. E agora façam o seguinte, selecionem este ponto aqui, nessa extremidade, essa linha e puxem para cá, assim como eu estou fazendo. Agora peguem linha novamente, linha de centro, pode ser com a tecla Enter também. E façam isso aqui. Então agora pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, seleciona esta linha, esta, esta e esta, e coloca colinear e igual, e dê em OK. Então agora sim eu vou medir aqui para ver as distâncias. Eu virem avaliar, medida, e a distância de uma para outra é 87.5. E a distância dela aqui para a extremidade é 25. Então vamos lá. Vem aqui em esboço, dimensão inteligente, selecione esta linha aqui e vamos por 87,5. E esta linha aqui, selecione ela e vamos por 25. Pronto, agora sim. Então vou vir aqui agora e vou ver de quanto é a distância de, desses furos aqui um para o outro. Então dá 66,7, são quatro furos. Então vamos vir aqui, deixa eu só arrastar essa cota para cá. Venham aqui em esboço, ao lado de linha, peguem linha de centro 
Seleciono essa extremidade aqui, um clique, solta e arrasto para cá e faça isso aqui que eu estou fazendo. Deixa eu só ver quantos são, são quatro, então falta mais uma. Vou vir aqui em linha de centro e mais uma aqui. Assim. Então agora pressiono em CTRL, mantenho o CTRL pressionado, seleciono em todas essas linhas aqui e ponho um colinear e igual e deem OK. Então agora dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui e vamos por 66,7%. Se não me engano, a cota era esta. Deixa eu ver aqui. 66,7. Ok. Então, vamos voltar lá. Então, agora venho aqui em esboço, ao lado de linha, na seta, linha de centro, e faço o seguinte, seleciono este ponto aqui, e quando ficar tracejado aqui, ó, vocês deem um clique, assim como eu estou fazendo. Estão vendo? Estou ficando tracejado, deem um clique aqui e aqui. E aqui é a mesma coisa, vai ficar tracejado aqui, um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui. Então agora pressiono em CTRL, mantenho o CTRL pressionado, selecionei esta linha, esta, esta e esta, e ponho um colinear e igual e dei um OK. Então agora pressiono em CTRL, mantenho pressionado, selecionei esta, esta e esta, e coloque em colinear e igual e dei um OK. E pronto, finalizamos aqui a, a distribuição dos furos, agora eu vir aqui em avaliar a medida, eu ver de quanto é o diâmetro deste furo, 12 milímetros. Então vamos lá em esboço, pegue a ferramenta círculo, selecionem este ponto aqui e vamos fazer os círculos aqui. Assim como eu estou fazendo aqui, pessoal. Estamos fazendo círculos. Depois a gente vai dizer que eles são todos iguais, nós vamos colocar... Uma relação de igualdade. Então agora pressiono em CTRL, mantenho o CTRL pressionado, seleciono em todos os círculos. Vamos clicando aqui um por um. Com o CTRL pressionado, não se esqueçam. Mantenho o CTRL pressionado, seleciono em todos eles e digo que eles são igual. E deem OK. Então agora vem dimensão inteligente, selecionem este círculo aqui ou qualquer um outro e coloquem em 12 milímetros. E OK, aqui a gente finalizou. Agora... Vamos fazer aqui esta, esses oblongos. Então vamos vir aqui, peguem aqui ao lado de linha, na seta ao lado, linha de centro, selecionem este furo aqui, o ponto central dele, deem um clique e arrastem para cá, assim. Pressionem ESC. Então agora venham aqui, peguem a ferramenta retângulo central. E aqui neste ponto, deem um clique, arrastem para cá, cure para não ficar tracejado com nada aqui, estão vendo, Deixem assim, não deixem ficar tracejado com nada. E clique. E venho aqui, coloquem para a construção e deem OK. Então agora eu vou medir aqui as distâncias desses oblongos. Então desse aqui para esse é 94.5. Então vamos vir aqui. Em esboço, dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui e vamos por 94.5. E agora vou voltar aqui em avaliar, medida, e vou ver quanto tem de centro a centro nessa cota aqui. Então tem 197, então vamos vir aqui, esboço, dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui e vamos por 197. Então agora avaliar, vou voltar aqui e vou pegar uma cota aqui dela com relação, por exemplo, dessa aqui até este centro aqui. Então, a distância é 223.47. Então, vamos vir aqui, esboço, dimensão inteligente, selecione esta linha aqui, ou melhor, dimensão inteligente novamente, selecione esta linha aqui e esta aqui, e vamos por 223,47. Ok. Agora, eu vou medir o tamanho do oblongo. Então, aqui ele tem 20 milímetros e é 12 o diâmetro dele ali, a altura dele, digamos assim. Então, vamos ver aqui em esboço. E aqui, peguem aqui nessa seta ao lado de, de ranhura, peguem esta opção aqui, re, ranhura reta no ponto central. Então, selecione este ponto, arrastem para cá e façam isso aqui. Mesma coisa, esse ponto, arrastem para cá. Mesma coisa aqui. E pressionem ESC. Então, agora pressionem em CTRL, mantenham o CTRL pressionado. Selecione esta ranhura, esta, esta 
e esta. E venho aqui e coloco em igual e ranhuras iguais. E dei em ok. Dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui. Vamos por 20 milímetros. Agora selecione esta linha, esta aqui, arrastem para cá e vamos por 12. E pronto, pessoal, finalizamos aqui o esboço. Deixa só me certificar se essa cota aqui é isso mesmo, 223,47. Avaliar, medida, vou selecionar este círculo aqui. E essa aqui, 223,47. Ok, então vamos ver aqui de quanto é a espessura desta chapa. De 4,76 milímetros, ou seja, 3 barra 16 polegadas. Então vamos vir aqui em orientação de vista e vamos por, iso, vamos por isométrico. Finalizamos aqui o nosso esboço, ele está todo preto, quer dizer que ele está totalmente definido. Não pode ficar nada de azul nele. Então, chapa metálica, flange baseava. E aqui, deixe em 4.8 e dê em OK. E pronto, pessoal, aqui está a nossa peça. Então, selecionem aí o plano direito com o botão esquerdo e venham aqui em exibir. E arrastem para cá essa bolinha aqui, só para deixar ele no tamanho aqui. Então, agora aqui em material, botão direito, a Easy 1020. E aqui na cor, botão direito em cima de peça 2 e só venho aqui em colar a aparência. Que ele vai colar o verde que foi da última peça que a gente utilizou. E pronto pessoal, finalizamos aqui. O código dessa peça é a 007. Então vou vir aqui em salvar. Já buscou a nossa pasta do projeto na área de trabalho. Vou selecionar aqui a PPTG 006 só para pegar a referência dela. E vou selecionar aqui 007. E ok, pronto, mais uma peça concluída, vou salvar aqui e vou fechar. Aqui está aqui, eu utilizei como referência, não vou, vou fechar ela, vou minimizar aqui, já vou excluir ela aqui da pasta. E já vou abrir a 008. E aqui está a 008, vou mostrar para vocês que peça é essa. A 008 é esta peça aqui de trás. Aqui está ela, é esta peça aqui. Então, vamos lá. Vamos vir aqui em novo, dois cliques em peça. Então venho aqui, coloque a orientação de vista, isométrico. Venham aqui, selecionem o plano frontal, clique o botão esquerdo nele, venho aqui em esboço. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer aqui são essas furações centrais. Então eu vou vir aqui em avaliar, medida e a distância entre furos aqui. É 83, então aqui é 83 também, e o diâmetro desse central aqui é 35, então tá. Venham aqui na nossa peça, peguem aqui, já está no plano frontal, vou vir aqui em esboço, peguem a ferramenta círculo, seleciono aqui a origem, um clique, solta e arrasta para cá, agora pressionem ESC, venham aqui em, em retângulo central, selecionem a origem, um clique, arrastem para cá, e aqui vamos por para a construção e deem OK. Então dimensão inteligente. Vamos por aqui 83. E aqui 83. E o diâmetro desse círculo aqui vamos por de 35. Então agora vem aqui em esboço. Pega a ferramenta círculo novamente. Vamos por aqui na, em cada canto um círculo. E pressiona em ESC. Então agora pressiona em CTRL. Mantenha o CTRL pressionado. Seleciona este círculo. Este aqui, este aqui, este aqui, vamos por igual e dá OK. Vem em dimensão inteligente, seleciono este círculo e vamos por 12 milímetros. Então agora venho aqui na ferramenta polígono e venho aqui na origem e dei um clique e arrastem para cá, assim. E aqui põe um 8, tem que ter 8 lados esse polígono e dei um OK. Então agora pressione em ESC, selecione esta linha aqui e coloque em horizontal. Tornar horizontal. E vem aqui em dimensão inteligente, selecione este círculo aqui e vamos por 520. Ok. Então agora eu vou vir aqui na que a gente está utilizando como referência e vou fazer alguns esboços, um esboço só para eu pegar algumas referências dela aqui. Então aqui eu vou fazer uma linha só para eu referenciar. Fazer mais uma aqui. Esse 
esse esboço que eu estou fazendo, pessoal, é só para pegar as referências aqui. Certo, ok. Então agora vamos vir aqui. Em 250 milímetros. Então venham aqui. Peguem a ferramenta linha. E coloquem mais ou menos nessa posição aqui. E façam isso aqui. Isso aqui que eu estou fazendo. Assim. E vem em dimensão inteligente, seleciono este ponto, este aqui. E vamos por 250 Aqui. Então agora, vou vir aqui e vou medir de quanto é essa medida aqui. 128.01. Então vamos vir aqui, dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui, arrastem para cá e 128,01. O 01 nem é tão necessário assim, porque nesse caso aqui não vai fazer muita diferença. Mas podem pôr. Então... Agora, eu vou vir aqui e vou pegar o ângulo que tem entre essas duas, essas duas arestas aqui. Então, o ângulo é 112,81. Então, vamos vir aqui, dimensão inteligente, selecionar esta linha, esta aqui, e vamos por 112,81. Ok. E essa linha aqui, selecionar ela, vamos por 220. Então agora, pessoal, vem aqui, pega a ferramenta linha, seleciona essa extremidade aqui, faça uma linha mais ou menos assim como eu fiz a minha. Então vamos vir aqui. Vou ver de quanto é o comprimento desta linha. Vou fazer um esboço aqui só para pegar o tamanho. Então aqui é 445.37, o comprimento dela. Então vamos lá, 445.37. Então vamos vir aqui, dimensão inteligente, seleciona esta linha aqui e cuide para não ficar reta assim, tem que ficar paralela, assim. Então é 445,37. E agora eu vou pôr aqui o ângulo dela. Deixa eu só fazer um esboço aqui. 77 graus. Dimensão inteligente. Esta linha, esta linha e vamos por 77. Ok. Então agora o que a gente pode fazer é o seguinte, excluam esta linha aqui, selecione ela e clique em delete, essa aqui também, selecione em delete. E agora podem arrastar para cá, assim como eu estou fazendo esta linha aqui. Arrastem ela para cá assim, assim como eu estou fazendo, passando para cá. E essa aqui também, assim. Então agora vem aqui em aparar entidades, marque a opção aparar até o mais próximo, selecione esta ponta aqui. E esta ponta aqui. E pressionem ESC. Então agora vamos pôr os raios. Então agora eu posso cancelar aqui. Vou vir aqui em avaliar. Medida. Este raio aqui é de 60. E esse aqui é de 20. Todos esses outros aqui dos cantos são de 20. Esse aqui também deve ser de 20. 20. Ou seja, só esse aqui é 60 os outros, esses aqui, são 20. Então vamos lá. Venham aqui e peguem esboço. Esboçar filete. E aqui ponham 20 ao invés de 10. E selecionem este ponto aqui. Este. Este. Este aqui. E este aqui. Bom, esse aqui o SolidWorks não está deixando, então a gente coloca ele depois. E deem OK. E agora ponham aqui 60. E selecionem este ponto aqui. E deem OK. E pronto, finalizamos aqui. Eu vou vir aqui e vou ver de quanto é a espessura da chapa. Avaliar, medida. 4.76. Então vou vir aqui, chapa metálica, flange baseada. Tá, ele está dizendo para mim que tem contorno, tem contorno aberto. 
Então aqui está, ó, se eu der bastante zoom eu vou conseguir identificar. Então vou vir aqui em esboço, aparar entidades e vou selecionar esta linha aqui. Pronto, agora sim pessoal. E afastem aqui. Vocês entenderam o que eu fiz? O SolidWorks identificou que tinha um ponto aberto. Então vocês deem bastante zoom aqui neste ponto, vou mostrar novamente, aqui está ele, bastante. Daí venham aqui em aparar entidades, marque aparar entidades, você tira a pontinha que vai aparecer aqui. Pressiona em F que o esboço volta. Então pronto, agora vem aqui em chapa metálica, flange baseada e ele já extrudou aqui a nossa peça, já está com 4,8 e vou dar ok. Ah, antes disso, agora que vocês criaram o um recurso, clique aqui em flange baseada com o botão direito e venham aqui em editar esboço então agora sim a gente consegue fazer essa, esse ponto aqui então venho aqui em esboçar filete e ao invés de 60 ponho um 20 e seleciono este ponto aqui ok, agora deu certo ali ok, e podem confirmar aqui o esboço na seta azul, pronto orientação de vista, isométrica aqui em material, botão direito a ISO 1020 e agora venham aqui em peça 3 botão direito Colar a aparência, ele vai colar o verde da nossa peça. E pronto pessoal, finalizamos aqui, o código dessa peça é a 008, então vou vir aqui em salvar, ele já encontrou a pasta na área de trabalho com as nossas outras peças, vou selecionar a 007 e vou só editar o código dela aqui para 008 e vou dar ok. E pronto, finalizamos aqui essa peça, posso fechar aqui. Essa aqui, aqui eu utilizei como referência, vou então fechar ela aqui e não vou salvar. E já vou vir aqui na área de trabalho e vou excluir a 008. Excluir ela. Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade à modelagem das peças. Então, antes da gente finalizar aqui, eu queria convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative as notificações que vai aparecer ao lado, sininho. Tem também meu Instagram, se vocês quiserem receber diariamente dicas rápidas sobre SolidWorks. É só entrar lá, pessoal, tá bom? Então tá, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.